Memasuki tahun 2023, tentu pembangunan IKN kian berprogres. Sebelah proyek infrastruktur telah berjalan dan melakukan tanda tangan kontrak. Dan di video kali ini, kami akan mengupdate seputar proyek IKN terkini. Perangkum dari laman lpse.pu.go.id, proyek rekonstruksi terkini dari pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara, yakni terdapat sebanyak 9 proyek yang total nilainya mencapai hingga 9 triliun rupiah lebih. Lantas, apa saja proyeknya dan siapa saja kontraktornya? Berikut informasinya. Yang pertama, ada pembangunan jalan kerja logistik IKN di kawasan inti pusat pemerintahan, yakni paket pembangunan jalan lingkar sepaku segmen 4, senilai 181 miliar rupiah. Kedua, ada jalan tol IKN segmen SP Tembandung Jembatan Pulau Balang, senilai 2,1 triliun rupiah. Ketiga, ada pembangunan IPAL 1, 2, dan 3 di kawasan inti pusat pemerintahan yakni senilai 638 miliar rupiah. Ketiga proyek ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya Persero TBK, BUMN kontraktor yang pernah membangun sejumlah proyek besar nasional seperti Tol Mandara Bali, Jembatan Merah Putih Ambon, Waduh Jatiluhu, dan masih banyak lainnya. Dengan beberapa anak perusahaannya seperti PT Waskita Tol Road, PT Waskita Karya Realty, PT Waskita Beton Precast TBK, dan PT Waskita Karya Infrastruktur. Paket proyek selanjutnya, ada jalan tol IKN segmen KKT Karyango SP Tempadung yang dikerjakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya Persero TBK, yakni senilai 1,9 triliun rupiah. PT Wijaya Karya atau biasa disingkat WIK ini adalah BUMN konstruksi yang telah lama eksis membangun negeri dengan sejumlah proyek jalannya, seperti jalan lintas Sembawa NTB dan jalan tol Surabaya Mojokerto serta jumlah proyek strategis nasional seperti jalan tol Cengkareng Kunciran yang disemikan pada 2021 lalu, dan jalan tol Serang Panimbang yang seksi 2 dan 3-nya kini masih berkonstruksi. Adapun, Wika memiliki sejumlah anak perusahaan di antaranya ada Wika Beton, Wika Industri dan Konstruksi, Wika Bitumen, Wika Gedung, Wika Rekayasa Konstruksi, Wika Serang Panimbang, dan Wika Tirta Jaya Jatiluhur. Kemudian proyek selanjutnya ada pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN yang dikerjakan oleh kontraktor PT Adikarya Persero TBK senilai 493 miliar rupiah. PT Adikarya juga merupakan BUMN kontraktor yang telah banyak pengalaman membangun pada proyek strategis nasional. Beberapa proyek Adikarya adalah seperti Jalan Tol Bakau ini terbanggi besar, Jalan Tol Solo Ngawi Kertosono Ruas Ngawi Kertosono Paket 2, Bendoan Wai Sekampung dan masih banyak lainnya. PT Adikarya juga memiliki sejumlah anak perusahaan di antaranya ada PT Adi Persada Properti, Adi Komuter Properti, Dumai Tirta Persada, Adi Persada Beton, Adi Persada Gedung, PT Jalintim Adi Abi Praya, dan Adi Jalintim Riau. Selanjutnya ada jalan tol IKN segmen Karangjoang KKT Karyangau, dikerjakan oleh PT Hutama Karya wilayah 4 nilai 3 triliun rupiah lebih. PT Utama Karya sendiri juga merupakan BUMN kontraktor yang menjadi kepercayaan pemerintah atas pembangunan dan pengembangan jalan tol Trans Sumatera. Utama Karya memiliki beberapa anak perusahaan antara lain ada PT HK Rail Tindo, PT HK Stone atau HK Aspal Beton, PT HK Infrastruktur, PT Utama Marga Waskita, dan IPC Energi Singapura. Selanjutnya ada pembangunan jalan akses persemaian IKN Mentawir oleh kontraktor PT Cahaya Permata Ajria dari Lepaka sebesar 101 miliar rupiah. PT Cahaya Permata Ajria adalah perusahaan kontraktor berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur, yang telah berpengalaman dalam pembangunan jalan. Selanjutnya, ada pembangunan dermaga logistik di IKN, dikerjakan oleh PT PP Presisi TBK, dengan nilai sebesar 99 miliar rupiah. PT PP Presisi merupakan anak perusahaan BUMN kontraktor PT Pembangunan Perumahan Persero TBK, atau biasa disingkat menjadi PT PP. Terakhir, ada proyek penanganan banjir sungai Sepaku, Kecamatan Sepaku di IKN, dikerjakan oleh PT Berantas Abi Praya Persero dengan nilai sebesar 242 miliar rupiah. PT Berantas Abi Praya merupakan BUMN kontraktor yang banyak membangun bendungan, di antaranya seperti bendungan Pandan Duri di Lombok NTT, bendungan Bening di Madiun Jawa Timur, bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur dan masih banyak lainnya. PT Berantas Abi Praya sendiri memiliki anak perusahaan yaitu PT Berantas Energi. Itulah 9 proyek terkini IKN yang telah selesai tahapan tendernya yang tercatat pada laman lpse.pu.co.id. Menghitung total dari nilai ke-9 proyek, ada sekitar 9 triliun rupiah lebih. Tentu setelah ini akan ada proyek-proyek baru lagi, mengingat kemarin IKN semakin menyita perhatian dengan sejumlah investor luar negeri resmi berminat investasi untuk IKN. Dengan ini, semoga pembangunan IKN dapat lancar sesuai target yang telah ditentukan. 
dan dapat mewujudkan mimpi negeri untuk memiliki ibu kota negara baru yang lebih terdepan.